天天都在说阿伟啊，什么时候叫我们做个烤羊腿啊？我说缺烤箱吗？我这明明就是缺羊腿啊！这不来一个朋友给我说阿伟，你别急，羊腿我直接赞助你，他就来了，挺大的哈。首先呢，我们家这个羊腿呢，一定给它稍微改一下刀，这样的话便于它入味哈。你改刀的时候不要说这样改这样改，会把它改得乱糟糟的，就简单的给它割一下就好。轻轻的给它割一下就好了，背面也是一样的哈，我们稍微给它割一下。接下来我们找个大点的盘子，开始把它做个简单的腌制，码个味道。这边呢是我提前切了一些蔬菜，有什么呢？有一些洋葱啊、芹菜啊、迷迭香啊、小米椒这些，我们稍微给它直接给它搅断。这蔬菜也是一样的，姜葱蒜。所以一定要加点这种各种蔬菜的味道在里面，这样的话这个羊肉会更好吃。这个时候我们给少许的盐，盐要多加一点，你别怕，因为待会儿我们会有些水分在里面，它会稀释掉一部分盐味。白胡椒多来一点哈，这个现磨的哈这个是生抽，我们再来点花椒酒，这里也是少许的一个干辣椒结合干花椒放在里面啊，我们再加点香料，香料这些料我会打到屏幕上，先给它清洗干净，现在就直接去抓哈，把这些蔬菜的水分啊，还有这个腌制的盐味全部给它抓均匀，你也可以通过破壁机直接把它打溶也可以哈。这边孜然粉，我们稍微来个两勺的孜然粉。这个是一勺五香粉。好，现在戴上手套，使劲给它抓抓抓，把这个水全部给它抓出来。好，我们稍微给它把这个水基本上给它抓出来之后呢，给它裹起来，腌个两个小时，中途时候我们再去翻面一下哈。完两个小时到了之后呢，我们稍微把这个肉呢给它拿出来，把表面这些姜葱给它弄干净。为什么要切大呢？如果你切的特别小的话，它就会粘附在上面，你一烤就很容易糊掉哈。尽量给它切大一点。这时候我们找个锡箔纸，先给它包起来烤。好，我们再给它包一层。包好以后呢，我们放入烤箱， 1 8 0度先烤一个小时。我这烤箱呢比较大，我就是上火和底火都是一百八，我先烤一个小时。好，现在羊腿呢烤了一个小时，我们给它拿出来，进入第二次烤制。好，时间到，我们打开。好，现在我们给它拆出来，你看它非常多多的水，它包住之后就非常多的水分。好，基本上它就熟了哈。我们开始进入第二次烤制。第二次烤制的话，会有加入一个，这个叫卤油，就是平时我们做卤水表面那层油。如果你没有这个呢，你可以刷黄油也是可以。现在我们进入第二次烤制。烤出来，我们下面顺便再烤点蔬菜。好，这个蔬菜呢，我们稍微给它调点盐味，加入这个胡椒盐，黑胡椒盐。
好，盐给了之后呢，我们再给点少许的油。好，进入烤箱。好，这个时候我们把这个卤油啊，直接给它刷上，均匀给它刷在这个羊肉上面啊。两面之后都要刷，每个角落给它抹匀。这时候直接放入烤箱中，它滴下的油还刚好滴到蔬菜里面。我们每十五分钟去给它刷一次油。现在烤箱温度是两百度啊，上火和低火都是两百度。好，十五分钟到了之后呢，接下来我们拿出来刷第二次油，还是一样的哈，把这个油啊均匀的刷到这个羊腿上面，侧面也是一样的，给它刷上啊。好，底部也是一样的。正面呢还是一样的，接下来我们烤一下背面啊。背面放在上面，还是两百度。我们先烤个十五分钟。好，第二个十五分钟到了，我们拿出来再刷一次油。哇，越来越香啊！好，接着还是翻面一下，我们给它烤这一面，反复的有个两三次，基本上这个羊腿的颜色就出来。好，接着我们再烤个十五分钟。好，时间到，我们连续烤了两次之后呢，最后一次我们拿出来给它撒上辣椒面和这个孜然粉。最后一次我们再刷上一层油，再的就要撒上这个辣椒面和孜然粉了。这个烧烤辣椒面均匀给它铺在上面。好，孜然粉。好，另外面也是一样的，翻面。这个烧烤辣椒面它是调过味道的，一样的，撒一层孜然粉。最后呢，还是一样的，再烤五分钟哈，就结束了。好，时间到，我们给它拿出来，最后我们来装盘就好了。好了，来，差差不多了，来。好，兄弟们，姐妹们，最后呢，我来尝一下味道。这个呢，就不要用什么小刀来修修修了，直接手撕粗暴一点哈哇，这个脆骨真的好吃！哎呀，这个真的是太爽了！这种大口吃的感觉，你要来试一试啊！嗯，整体味道它就是一个孜然带点那种辣味的感觉，包括这个方式，你可以拿来烤什么呢？烤鸡、烤排骨都是可以的。什么？你要吃帝王蟹吗？你给我寄一只过来，我直接给你整个帝王蟹的六种吃法。我是阿伟，先关注我，你叼了吗？偶像